मजाक नहीं है शहजादी उठिए सूरज सच में निकल गया है पर वो बादलों के पीछे छुप गया है इसलिए अंधेरा है ठीक है तुम इसका मतलब राज कायनात के दूसरे दरवाजे से निकला बर्फीला तूफान इसके कहर ने सूरज को ठक दिया हाँ आका ये रात का नहीं मौत का अंधेरा है अब अब क्या होगा एक कमीने की वजह से पूरा बगदाद आज मुसीबत में है और हमारी अम्मी की हमारी अम्मी की जान मुसीबत में है ऐसा क्यों सोच रहे हो हम हम सब एक साथ है ना कोई तरकीब ढूंढ लेंगे हम क्या तरकीब ढूंढेंगे और कहा है हम साथ में मेरा चिराग तो अभी भी उस कमीने के पास में वो कभी भी मुझे राजे कायनात के तीसरे दरवाजे को खोलने को कहेगा और मैं मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा क्या करूं मैं वही दुनिया का सबसे ताकतवर और अच्छे जिन को करना चाहिए जफर तुम्हें हुक्म देगा तुम उसके हुक्म को मानोगे लेकिन अपने तरीके से मतलब वो खुद को बहुत शातिर समझता है ना उसे दिखा दो शातिर किसे कहते हैं समझ गया जफर के बच्चे डाल डाल कच्चे फटने वाले हैं तेरे कच्चे जिनू शेख जिनू लगता है फिर तुम्हें वो कमीना बुला रहा है जिनू तुम जाओ लेकिन संभल कर रहना हम यहाँ पर बर्फी तूफान में संभाल लेंगे लेकिन तुम चाहे कुछ भी हो जाए राजे कायनात का तीसरा दरवाजा मत खोलना नहीं छोटा अकेले उस कमी ने सफर को कैसे संभालेगा संभाल लेगा क्योंकि जिन्हों अब पहला जैसा नहीं रहा अब वो बदल गया जफर जैसे एक तो क्या दस भी आएंगे तो भी संभाल लेगा कमीने को ठंड में कुड़कुड़ाते देखकर खुशी तो बहुत हो रही है पर मुझे फिलहाल इसका वफादार गुलगुला होने का नाटक जारी रखना होगा पर जैसे हमेशा वाले भाई ने कहा अपने अंदाज में आका ओ, ओ, मैं आ गया आलू कचालू आलू कचालू अपने कांपते आका को ठंड से बचा लो ये क्या ये क्या है ये ये अभी मैं बताता हूं आपको क्या है ये है बंदर टोपी अब जैसे आपने सुना होगा एक तीर से दो निशाने लगाना ये भी कुछ वैसा ही काम करती है पहला ये आपको गर्मी देगी बाहर की ठंड से बचाएगी और दूसरा ये आपके नूरानी चेहरे पे मुजयन होके आपके चेहरे को चार साल मेरा मतलब चार चांद लगाएगी तो बेहतरीन 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 खुल खुले अब सरा चल कर खुल खुले सफर तुम्हें हुक्म देगा तुम उसके हुक्म को मानोगे लेकिन अपने तरीके से जो जो हुक्म मेरे आका अरे क्या कर रहे हो क्या 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 कर 
कर दिया बंदर अरे ये इशारे बाजी क्यों कर रहे हैं कुछ कहिए बोलिए बट करो अच्छा बंद करना है हाँ तो पहले बोल देते अभी लीजिए हमेशा हम बातें करते तुम्हें समझ में ही नहीं आता देखो चिराग के दिन हम कसम खुदा के का खा कर कह रहे हैं अब तुमने अगर हमारी बात नहीं मानी और हमें रात से कायनात के तीसरे दरवाजे तक नहीं देखते गए तो हम डाल देंगे तुम्हें तुम्हारे चिराग के अंदर वापस इसी वक्त ले चलो इसी वक्त ले चलो जो हुक्म मेरे आका चलो मम्मी अब अगले कुछ ही लम्हों में मैं इस कमीने सफर के साथ सोन मीनार पहुंच जाऊंगा और मेरे ना चाहते हुए भी ये हिरास कायनात का तीसरा और आखिरी दरवाजा भी खोल देगा मुझे माफ कीजिए मम्मी मैं हालात के आगे मजबूर हूं मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा लेकिन आप तो मेरी अम्मी है और अम्मी के आगे हालात क्या खुदा भले ही किस्मत बनाता है लेकिन लेकिन अम्मी हमें किस्मत बदल सकती है मेरी मदद करना अम्मी मेरा साथ देना अब क्या हो गया यहीं रुके रहना है चले जी चलते बर्बादी बर्बादी मेरी काम चोर भी मेरे हिस्से का खाना और मेरी खुशियां खाकर कानूचों का अब उस भैंस को इस बगुले के कहर से कोई नहीं बचा पाएगा कोई नहीं बचा पाएगा कोई नहीं बचा पाएगा मनुष्य देखो चिराग चिराग के जिन आंखें खोलो और देखो अरे उसमें देखने का क्या है वैसे ही तो है जैसा हर बार देखा चिराग के जिन ये हमारा हुक्म है देखो हुक्म है हुक्म है हुक्म है बर्फीले तूफान के कहने बगदाद और सूरज दोनों को ढक दिया है और बिना सूरज की रोशनी के बस पिघले की ही नहीं अब हम क्या करें एक शख्स है जो कुछ कर सकता है बुलबुल चाचा और आका बुल्लू तो यहाँ है ही नहीं आका बुलबुल चाचा नहीं है तो क्या हुआ वो तो है 
Ô khô برف نے بغداد کے ساتھ ساتھ سون منار کو بھی ڈھک دیا بڑا برا ہوا بڑا برا ہوا یہ ہوا کیسے امی کا کمال ہے کمال ہو گیا بس کمال ہو گیا کمال کیا کمال کمال رگا رکھا ہے تم نے کیا کمال کمال رگا رکھا ہے کیا دیکھ لیا تم نے तुम तुम यहाँ तुम काम नहीं कर रहे थे वहाँ पड़े हुए थे तुम पराठे खाते हुए बोलिए कि पर जब के यहाँ पर आका इसमें मेरी गलती नहीं है और आप बार बार मेरे खाने पे नजर ना डालें चिराग के जिन क्या चिराग के जिन जब मैं यहाँ काम कर रहा था तो आपने चिराग घिस के मुझे बुला लिया अब मेरे पीठ पीछे हाँ तो छोड़ो गलती गलती को हो गई हो गई अब अब हमें ये बताओ खुदा के वास्ते इसका हम क्या करेंगे अंदर कैसे जाएंगे हम आपको अंदर जाने की पड़ी है यहाँ लोग शर्म के मारे लाल हो जाते हैं धूप से काले हो जाते हैं और हाँ आप बर्फ से नीले पड़ रहे हैं नीले कहीं ऐसा ना हो आपकी रुक्सती से पहले आपकी जगह यहाँ बर्फ का पुतला बन जाए इसलिए आप मेरी बात मानिए आप यहाँ से निकलिए ठीक है हमें यहाँ से ले चलो ये हमारा हुकुम है हुकुम है मुझे पता है आका जब मैं अलमरदूत के पास थी ना मैंने उसे अपने गुलामों से बात करते सुना वो कह रहा था इस्र के लोग सूरज को राग कहते हैं और उसे अपना खुदा मानते हैं और मिस्र में आतिश आफताब है और अलमरदूत आतिश आफताब को हथियाना चाहता था आतिश आफताब जी आका आतिश आफताब एक ऐसी चीज है जिसके जरिए हम हम सूरज से दुआ मांग सकते हैं कि हमारे बगदाद में बर्फ की चादर चढ़ गई है और और उसे पिघला दे ये तो अच्छी बात है ठीक है तो फिर मैं मिस्र जाकर आतिश आफताब लेकर आऊंगा अली हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे हम भी अब वजीर आला आप आप यहाँ कब आए हम, हमने तो देखा ही नहीं इस कमीने ने कुछ सुना तो नहीं बस अभी अभी आए और हमने कुछ नहीं सुना कुछ भी नहीं सुना <laughs> नहीं वो अब वो लोग आपस में अपनी कुछ बात कर रहे हैं हम उसमें क्यों दखल अंदाजी करेंगे मेरे दोस्त आप कीले से खंडर बन गए सेब से सड़ा चुकंदर बन गए गीदर से मेरा मतलब चीता से बंदर हो गए ऐसे घुर घुर को देख रहे हैं वजीर आला जो हो गए वही बोल रहा हूँ नहीं वो बगदाद में बर्फ का तूफान आया ना पूरा बगदाद बर्फ से ढक गया है और सभी लोगों ने अपने खिड़की अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं इसलिए वो ऐसा अच्छा इसलिए लगता है जिनू राजे कायनात के आखिरी दरवाजे की बात कर रहा है यानी जफर अब तक उसे खोल नहीं पाया क्या बात है मेरे भाई इशारों इशारों में क्या समझाया है आप आतिश आफताब के बारे में कुछ कहे उसके लिए मिस्र चलना पड़ेगा वजीर आला हाँ बेहतरीन ख्याल है चलिए अभी निकलते हैं कैसे भूल गए आप वजीर आला हमारे अबू के गुजरने के बाद बगदाद को ताकतवर बनाने के लिए आप पूरी बगदाद की फौज को मिस्र लेकर गए थे और मुंह की खा के आए थे आप वो कैसे मदद करेंगे हमारी वो वो, वो हमारी भूल थी लेकिन लेकिन हम एक मर्तबा फिर 
मिस्र जाना चाहेंगे आपकी इजाजत हो तो और हमारा भाई जुनैद हमारे साथ जाएगा जो पतला है वो कम खाए जिसे मैं जम वो जम जाए ये कमीना मिस्र जाने के पीछे क्यों पड़ा हुआ है अरे इसलिए क्योंकि इसे भी बर्फ पे गिरानी है लेकिन बगदाद की नहीं सोर मीनार की ताकि ये राजे कायनात के आखिरी दरवाजे तक पहुंच सके और मुझे वो मिस्र ले जाके कोई हुक्म देगा और कहेगा आतिश आफताब हासिल कर लो लेकिन अगर सफर हमारे सर मिस्र गया तो सोर मीनार और राजे कायनात के तीसरे दरवाजे से दूर रहेगा इसलिए मुझे लगता है कि उसका हमारे साथ मिस्र जाना अच्छा होगा लेकिन जिनू तुम्हारा नहीं एक लम्हा और आप महीने बारह जी मेरी सारा जी हो गया नहीं अरे कोई बात नहीं आराम से बातचीत कर तुझे नहीं करनी है अब मैं तुम लोग कहो तो तुम लोग के लिए मैं शरबत भी मंगा लेता हूँ है ना समोसा समोसा भी मुक्का खाओगी तुम जल्दी करो जी अच्छा इधर आओ बेवकूफ आके 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 आओ आके आओ आके आओ बस बस अभी अरे वजीर आल आप इस तरह मंगों की तरह हाथ आगे बढ़ाकर क्यों खड़े इस उम्र में ये सब मत क्या कीजिए कमर है लचक जाएगी हम तो कह रहे थे कि हम मिस्र जाएंगे और अपने भाई जुनेद को लेकर साथ में जाएंगे वजीर आला पिछली बार आपके वहां जाने से बगदाद और मिस्र के रिश्तों में खटास आ गई थी इसलिए इस बार हम आपके साथ चलेंगे जी चलिए। और मिस्र में सौदागर दोस्त हैं मेरे जो हमारी मदद कर सकते हैं इसलिए मैं भी चलूंगा जी आप भी चलिए लेकिन वजीर आला जुनैद मिया नहीं चल सकते क्यों कभी तो दिमाग लगाए कीजिए वजीर आला मतलब मेरा मतलब ये कि अचानक से आप और शहजादी गायब हो जाएंगे तो फिर बगदाद की देख कौन करेगा इसलिए जुनैद मिया यहीं रहकर सुबेदार गुलबदन के साथ बगदाद की देखरेख करें मैं आप और शहजादी हम मिस्र चलते हैं हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं जनाब अली क्या बात आतिश आफ्ताब मिलने के बाद हम राज का तीसरा दरवाजा खोलेंगे हमें भी तो चले तुम सब अपना ख्याल रखना सुबेदार गुलबदन जी चुनैद जी हमारी गैर हाजरी हमारी आवाम की जिम्मेदारी अब आप दोनों की सुना शहजादी ने क्या कहा नहीं मेरे तो कान बंद है मैंने मतलब अब जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ कहा मैंने सुना और मैं समझ गया कि अब बगदाद का ख्याल हम दोनों रखेंगे इसलिए आप दफा हो जाए मेरा मतलब आप लोग तशरीफ ले जाए हाँ मैं पूरा ख्याल रखूंगा खुदा करे ये बगदाद में भी जल्दी ऐसी सूरज निकली जी बिल्कुल बेशक बस एक मरतबा हमें आतिश आफ्ताब मिल गया मिस्र पहुंच गए आतिश आफ्ताब मिलेगा ना वजीर आला थोड़ा जल्दी खा लीजिए आप
पानी पीछे शुक्रिया भाई कौन है आप और आपका ये हाल कैसे हुआ मेरा नाम आदिल है मैं सौदागर हूँ यमीन से ही हूँ मैं पिछले कई सालों से मिस्र में व्यापार करता था सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन इस बार मैं काम के सिलसिले में जब वहाँ पर गया तो पता चला कि मिस्र को सुल्तान ही सुल्ताना संभाल रही है और उन्होंने नया कानून बनाया है कि ना तो वहाँ दूसरी रियासत के लोग काम करेंगे और ना वहाँ रहेंगे मैं तो रातों रात बर्बाद हो गया ये तो बड़ा अफसोस की बात है भाई कोई बात नहीं परेशान मत हुई पर गलत दर्द देता है तो उसकी लड़ने की ताकत भी देता है शुक्रिया भाई मैं चलता हूँ खुदा हाफिज खुदा हाफिज ये मिस्र की नई सुल्ताना काफी खतरनाक मालूम होती इसका मतलब हमारा काम और भी मुश्किल होने वाला है कोई बात नहीं दरवाजा बंद है तो क्या हुआ हम खिड़की के रास्ते से दाखिल होंगे बेहतरीन बेहतरीन फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज